Nessa aula a gente vai continuar aprendendo sobre o Jetform Builder e eu vou mostrar como criar um formulário de cadastro com o Jetform Builder. Tudo que dá para fazer, no caso, cadastrar coisas usando o Jetform Builder. Então, presta bastante atenção na aula, deixa aquele like se não deixou ainda e bora para minha tela aprender um pouco mais hoje. E agora a gente vai aprender sobre os formulários de cadastro com o Jetform Builder. Então eu já estou com eles abertos aqui. O primeiro que eu vou mostrar é o formulário de cadastro de perfil de usuário. Aqui a gente tem a opção, além de linkar com o perfil do usuário aqui, ó, deixa eu mostrar aqui. Com o perfil do usuário, os dados que tem dele aqui, também a gente consegue linkar com campos personalizados. Que nem eu mostrei na aula de Metafields, na aula que eu mostro como criar os campos. Aqui eu adicionei o WhatsApp, por exemplo. E aqui, no formulário de adicionar o usuário, ó, esse campo de WhatsApp aqui, Aqui na opção ó, de registrar o usuário, deixa eu editar, dá para ver aqui embaixo, ó. eu linkei ele com a ID do campo, então o campo que a gente coloca aqui quando a gente coloca em registrar o usuário, aqui em user meta, ó, os campos personalizados é onde tu vai colocar, então por exemplo aqui eu criei um campo com o nome WhatsApp, esse campo aqui eu coloquei e os outros campos a gente linka aqui, é, nesse sistema por exemplo, user login, eu coloquei para ser o e-mail do usuário. Então o usuário vai poder logar com o e-mail, né? Além dele já poder, mas para não ter confusão com o nome de usuário, aqui também senha e repetir senha, ó, esses dois campos para fazer na hora do cadastro, ó, um é a opção senha e o outro é a repetir senha. E se tu olhar eles aqui, ó, ambos são campos, né? É do tipo password, aqui se eu clico em bloco, eu consigo ver as opções do campo que eu cliquei em cima. Então aqui embaixo, ó, field type Password, tu consegue colocar essa máscara aqui para ele aparecer dessa forma. Aqui no campo repetir senha, ó, mesma coisa, um campo password, eu botei a ID repetir senha. Campo de e-mail também, e aqui no Jetforms, ó, é essa ação aqui, quando eu cliquei em adicionar ação, a opção de register user que eu usei aqui, ó. Tu pode ver aqui, ó, coloquei register user, coloquei essa opção, ó, login user after register, e, né, preenchi aqui os, os outros dados aqui como nome, sobrenome, o e-mail, ele tem outras opções aqui embaixo, ó. por exemplo, aqui as mensagens, né? Então, se eu quiser colocar aqui, usuário cadastrado, eu posso colocar aqui, aqui, e tem outras opções também, ó, na hora que tu vai fazer um registro, como colocar aqui um e-mail, então tu pode botar essa senha de e-mail, tu escolhe para o e-mail ou ir, é, por exemplo, para o admin, né? E aqui tu pode botar para responder para o e-mail que tenha no formulário, então aqui a gente pode pegar e-mail, ó, o assunto pode usar as variáveis que tem, né? Então, aqui eu posso colocar o nome. Se registrou no seu site. E aqui, from name, né? Tu pode colocar o campo nome também. From email enders, tu pode deixar o, o teu e-mail aqui é, do site mesmo, o admin, né? E o content type, se tu quiser, tu pode botar HTML. E aqui tu preenche o, os campos. Então... Posso colocar aqui nome, vou dar um espaço, vou colocar aqui e-mail, beleza, e vou dar um update. Deixa eu só escrever um texto. Vou dar um update, vou salvar. Venho no modo anônimo aqui, vou fazer um cadastro, ó. vou colocar aqui em criar conta, vou colocar meu e-mail, colocar um telefone aqui, vou colocar uma senha, aqui a senha, vou criar a conta. E já chega automaticamente o e-mail para mim avisando. Esse e-mail que eu recebi é no e-mail de administrador. E aqui mostra ó, como é que chega o e-mail para mim. Ó. Novo cadastro de João da Silva, zero minutos. Então é assim que funciona ali o, o disparo. E também tem como criar formulários de cadastro para posts. Então aqui, ó, título do anúncio, isso aqui. Todos esses campos aqui ó, que eu vou adicionando... Ó, Deixa eu mostrar aqui, né? Aqui tem todas as opções de campo, ó. Vem navegar por todos. A gente vê que aqui tem o campo texto, né? Então, quando a gente adiciona aqui o campo texto, é que nem eu adicionei esse, que eu já estou mostrando ele pronto aqui. É, vai preenchendo aqui o, a label. Aqui tu preenche o name dele. Lembra que o name nunca pode ter traço, arroba, nada de caractere especial, nem espaço, né? É, a descrição, que é o que fica embaixo. Aqui a gente tem... Se quiser colocar validações, ó. 
avançadas, então pode colocar aqui se o campo está vazio um texto personalizado. A gente tem aqui a opção ó, de campo select, isso aqui eu vou mostrar. Aqui a gente tem a opção de campos de imagem, tá? Ó, a capa do anúncio aqui, por exemplo, é onde a gente insere um campo de imagem. E aqui precisa selecionar o campo desse tipo aqui, ó. É o campo tipo mídia, ó. Aqui, ó, Media Field. Então, quando tu seleciona um campo tipo Media, aqui um exemplo importante, tá? Você tem que botar essa parte aqui, qualquer usuário registrado, aqui, é, ou até visitantes, né? N User, tu pode botar também, é, e marcar essa parte, ó, Inserir Anexo, né? Insert Attachment. E aí, o Field Type, para uma imagem só, é o ID, né? Tu pode colocar aqui o máximo de tamanho que tem da imagem, ó. Aqui os tipos que aceita, é importante, ó, não deixa vazio. E tu pode personalizar os textos também. É, aqui tem a opção do campo select, tá? Esse campo select eu estou puxando ele numa taxonomia. Então, aqui a gente consegue ver, ó, todas as taxonomias que tem aqui criadas. Eu consigo puxar ela aqui. É, tem a opção no campo select aqui, ó. De tu colocar a label dele também, né? É, tu consegue, ele traz tudo automático que tá nas taxonomias. Mas tu também pode criar campos de select sem ser com taxonomia, né? Deixa eu só mostrar aqui um select field rapidinho, ó. Com um manual input, tu pode vir aqui e colocar, ó, a label. Aí o valor, aí aqui mais uma opção. Que aí ele vai ter essas opções ali no campo de cadastro, né? Deixa eu atualizar aqui e mostrar rapidinho. Ó, o campo que eu criei ali de select, ele tá aparecendo aqui, né? Então tu consegue adicionar. Deixa eu deletar ele aqui. E aqui ele tem campos de checkbox também, de data. É mais para frente quando a gente for construir um projeto todo junto, vou usar vários desses campos aqui para passar um por um, né? Mas fique é, claro aqui que a lógica principal é tu vincular os campos que tu tem aqui por exemplo, esse aqui é o, o post content. Isso é para quem já tem um, um conhecimento um pouco mais avançado em WordPress, sabe o que eu estou falando. Mas posso usar ele também, que é o post content, não, desculpa, é post except, que é o resumo, né? Tu pode utilizar para preencher os campos padrão do WordPress, ó, ele puxa todos, e quando for um campo diferente, tu usa esse meta, né? Aqui no post type, por exemplo, não tem nenhum campo lá, mas se eu fosse adicionar aqui, um novo metabox, ó. Vou colocar aqui um metabox dentro do post type ali de anúncios, ó. Teste. Aqui vou colocar em anúncios. Ó, anúncios. Aí vou criar um campo de texto normal aqui, ó. Teste. Vou botar aqui esse id. E vou adicionar ele, ó. Então se eu venho aqui no... No formulário aqui de criar anúncio, ó. Para mim adicionar esse campo, eu teria que vir aqui. Vou adicionar. Eu teria que vir aqui, ó. Adicionar um campo novo. Aqui um campo de texto. Aqui eu colocaria, né? A label dele. É interessante colocar sempre a ID mesma aqui também, né? E aqui na hora de inserir o post, ó. Eu iria colocar aqui post meta. E aqui a ID do campo. Isso já faz com que ele vincule. Existem muitas e muitas funcionalidades dentro aqui do, do Jetform Builder e a gente vai ver bastante coisa dele mais para frente. Mas um resumo aqui por cima, né? Para essa aula a gente aprender aqui como que funciona. Tem como cadastrar usuários, tem como cadastrar posts e pode usar ele também como formulário de contato usando aquela função do e-mail que eu mostrei ali. Eu espero que essa introdução aqui ao Jetform Builder para criar campos de cadastro tenha ficado claro. E se tiver dúvidas, pode comentar, por favor. Vou responder suas dúvidas aí com o maior prazer. Até a próxima aula. Tamo junto e valeu!